last day we were discussing about the various kinds of uh, um, projective test uh, that we finished uh, the uh, different uh, projective tests like rosha pht and other major uh, technique used uh, in clinic for the purpose of assessing the personality as well as the psycho pathology okay and next portion of uh, this uh, paper is about the neuropsychological test test uh, uh, that is used for used for assessing neuropsychological issues okay is slide uh, visible hello 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 yes sir yes okay thank you uh, yes so before we uh, going to discuss this uh, neuropsychological test uh, uh, let us uh, start with uh, what is neuropsychology and the importance of neuropsychology in clinical practice uh, and then later we can hmm, discuss about this uh, uh, different types of uh, psychological uh, neuropsychological test okay uh, i think you know what is neuropsychology what is the subject matter of neuropsychology what is the subject matter of uh, neuropsychology or the subject uh, the, sorry the discussion in neuropsychology or what do you mean by neuropsychology what do you mean by neuropsychology Mm, neuropsychology means how the brain and the rest of nervous ah. system influence a person's behavior and yeah. cognition. Behavior and uh, cognition. Okay. So, uh, simply it means uh, the simply it means uh, brain behavior relationship. Okay, how the brain affect our behavior, all kinds of behavior, or how brain control uh, the behavior, or the relation between, or simply it uh, is concerned with the relationship between brain and behavior, how our behavior is, sorry, how our brain is related to our brain is related to uh, behavior that is uh, uh, mm, uh, this uh, uh, neuropsychology and uh, uh, neuro uh, actually neuropsychology is another uh, sorry major branch of uh, uh, psychology and in psychology uh, uh, neuropsychologist is a separate uh, entity or professionals in neuropsychology uh, work in uh, uh, work in collaboration with the uh, uh, neurologist in hospital setting or in clinical setting or he may practice uh, independently uh, or sometimes uh, the clinical psychologist may uh, uh, engage the activities of a neuropsychologist in clinical settings okay uh, but where are you, where are you, neuropsychology in orally neuropsychologist nu parayanathu vera oru separate entity thaneyanu chele clinical setting la separate aayittu thaneyanu work cheyappadu ini chele salathu clinical psychologist thane neuropsychology ude neuropsychological aayittu test alleng neuropsychological aayittu karyam kudi cheyunu ennalladhaanu appo avade neuropsychologist ne ee parna reethiyil uh, sorry, uh, clinical psychologist in neuropsychologist in the of your duty would be in the now. Yes, so uh, the neuropsychologist working uh, in uh, clinical setting and uh, engaging different kinds of activity that we will uh, discuss uh, later. Mm -hmm. Okay, actually, this uh, 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 the concept of me, uh, concept of mind. Uh, in earlier time, the concept of mind is uh, uh, clearly attributed to the development of language in, its, in our evolutionary perspective. Uh, by that time, by that time, this uh, uh, this uh, presence of mind is uh, uh, is determined by the characteristics of uh, language development 
and uh, Descartes was a major prominent of this uh, perspective. Now, let's put mind in the number of parents of it, Pradana might have mentioned it. Mind in a good to some side can and I think mention it. Mind and the animal man's lack and all the summum not a canal and only because of the uh, presence of uh, linguistic characteristics in human beings. And this is the characteristic that you refer human being uh, from uh, other uh, animals or uh, language is the unique characteristics of human beings. But to our Kalam, language is not a valla. Namada Prayum, a valid developed that with language, uh, metal animals in a villa. Api animals in a, uh, sorry, human beings in a ethrothal of you, a systematic atola, I think, what a complicated atola, developed the atola, highly developed at a language system, uh, developed the wound, evolutionary perspective in Moka and developed the wound than our Kayatini Arna, Pandaka, I think, that number minus him. Otherwise, we cannot, eh? uh, we cannot, now we cannot even think about a uh, human being or a world without any kind of uh, uh, language or communication through the language. Maloichu, language is lingi. Namli parana, human mind, and the one of the same mind, and the presence of the Namukhi Mata, and who came back to Lamola. Angering with Alpha, you have to carry the same to communicate the Yamitula. In him, Namupala, I think of Manasla, other than there. And a still akamu than ne only because of the language. Because of the language, we can read, write, and we can communicate in different manner to other individuals, or we can enjoy a very, uh, very colorful or, or very colorful social life. A presence of uh, mind in the world, often it is attributed to the development of language. The language uh, developed that the language in the uh, language in the Adinda Pindit and other growth, I think, and Pindit and the water, a fast tired development and a proper number mind and the Parana character number. Minds like us, and also we experience mind. Niki Manasilla, I think, Niki Manasilla, I and the Caparina Samet, number of animal to the chicken. That's why we have to perspective human beings in the linguistic characteristics. language the characteristics. characteristics in the trait human beings in the trait human beings in the Okay, so uh, this uh, characteristics, uh, this uh, this uh, language of the characteristics, and because of the uh, uh, presence of mind is uh, uh, mainly attribute to this uh, development of uh, uh, language. And by language, Lord, we are carrying the language. The language Lord, we are in express in a summit, express in a summit, model brain, a good to look at the carrying the Brain, how brain is related to behavior or how behave, how our behavior is controlled by uh, our behavior. All these uh, all these uh, discussions are uh, at that time all these discussions are based on the development of the language. And uh, in that in the earlier era. Uh, there are two hypotheses uh, uh, emerged that contribute or that is uh, attribute to the presence of uh, mind. Whether it is uh, and uh, the major uh, hypothesis are brain hypothesis and cardiac hypothesis. Uh, psychology attribute or Cardiac cattle and heart related at the function in the Namukuve, Manasino, 
പറയുന്നത് എന്റെ മനസ്സ് വേദനിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ ലിറ്ററി ആയിട്ട് നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മീൻസ് സംതിങ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ഇൻ മൈ ഹാർട്ട് എന്നുള്ള സംഭവമാണ് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് So that that hypothesis is is known as cardiac hypothesis and the other hypothesis that is brain hypothesis. Brain hypothesis നമ്മൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം അതായത് കൃത്യമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ ഇമോഷൻസ് നമ്മുടെ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ കൊമ്പിനേഷനെ ഓർ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് അവർ ബിഹേവിയർ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ബ്രെയിൻ ഹൈപ്പോസിസും ഈ കാര്യ ഹൈപ്പോസിസും ഇതിന്റെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിലോസഫിക്കൽ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടൊരു ഫിലോസഫിക്കൽ കോഴ്സ് വന്ന സമയത്ത് മുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നൗ വി ആക്സെപ്റ്റ് ദി ബ്രെയിൻ ഹൈപ്പോസിസ് ആൻഡ് കാര്യ ഹൈപ്പോസിസ് ഹസ് ലെഫ്റ്റ് മാർക്ക് ഓൺ അവർ ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലിറ്ററി ഓർ ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഓർ ഇൻ എവറി ഡേ സ്പീച്ച് അവർ ഇമോഷൻ ഈസ് ആസ്ക്രൈബ് ടു ദിസ് ഹാർട്ട് പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഇമോഷൻ ആൻഡ് ലവ് ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ ബൈ എ സിമ്പിൾ ഓഫ് ഹാർട്ട് ഒരു 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 എന്താണ് ഹാർട്ടില് ഒരു ആരോ പിയേഴ്സ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ലവിനെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇമോഷൻ ഒരാൾ സ്നേഹിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി അസ്ക്രൈബ് ടു ദി ഹാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെൻ എ പേഴ്സൺ ബി കെയിം ആംഗ്രി ഇറ്റ് മേക്സ് അവർ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇമോഷൻ മേക്സ് മൈ ബ്ലഡ് ബോയ് എൻ്റെ രക്തം തിളച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് ദേഷ്യം കൊണ്ട് എൻ്റെ രക്തം തിളിച്ചു തിളച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സമയത്ത് രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രക്തം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൽ നിന്ന് പമ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫ്ലൂയിഡാണ് അപ്പൊ അവിടെയും ഫങ്ഷണലി we ascribe or we attribute mind to the heart appi ee oru 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 enana heart aano allengil brain aano ennalla oru hypothesis ippolum nammal parana pole scientific reethil nammal brain aayittu karunna samayathu nammalde everyday conversation lo allengil literal level lo okke thanne manasu ennu parannathu palapolu heart aayittu vannu heart aayittu vannu pattana nammal palapolu chitrigirikkappu അതേപോലെ ത്രേറ്ററിലായാലും ആർട്ടിലാണെങ്കിൽ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ദിസ് മൈൻഡ് ആസ് ദി ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് ഓർ മൈൻഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഹാർട്ട് ഇൻ സം വേ മൈൻഡ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഹാർട്ട് അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഹൈപ്പോസിസ് ഈ പറഞ്ഞ ബ്രെയിൻ ഹൈപ്പോസിസ് കുറച്ചും കൂടി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കാടിയ ഹൈപ്പോസിസിനെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയ സമയത്താണ് ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ആലോചനകൾ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആക്ച്വലി മൈൻഡ് ഈസ് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് മെമ്മറി അപ്പൊ മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു അർത്ഥമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൈൻഡിന് ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിലെ മെമ്മറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് മെമ്മറി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളതാണ് കാരണം മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സിസ്റ്റൻസ് ക്വസ്റ്റിനബിൾ ആണ് മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ മെമ്മറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ വി കെ നോട്ട് വിതൌട്ട് എ മെ വിതൗട്ട് മെമ്മറി വി കെ ഈവൻ വി കെ നോട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് പ്രോപ്പർലി വിത്ത് എ പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്നെ എൻ്റെ മെമ്മറി എന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ആംഗ്ലോ സാക്സൺ വേഡ് ആണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലും ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം മൈ മെമ്മറി അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു അവസ്ഥ അപ്പൊ എൻ്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് മീൻസ് ഐ ഐ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദിസ് തിങ് ഫ്രം മൈ മെമ്മറി അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മൈൻഡിന് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ബട്ട് ദിസ് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആസ് അരിസ്റ്റോട്ടിൽ ഡിസ്ക്രൈബ് ഈസ് ഇൻ
സ്റ്റഡി ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് പക്ഷെ ഒറിജിനൽ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ വേർഡ് ആണ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗ്ലോ സാക്സൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ ഒരു തുടക്കത്തിൽ ഇതിന്റെ ഒരു എമർജൻസിൽ ഈ ട്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയർ റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ഇത്തരത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സൈക്കോളജിയുടെ തുടക്കം മുതലേ തന്നെ ഈ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു തിങ്കിങ് ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു സൈക്കോളജിയുടെ ബ്രാഞ്ച് ആയിട്ടാണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിനെ മനസ്സിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ പോലും ഫ്രം ദി വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദിസ് തിങ്കിങ് അബൌട്ട് മൈൻഡ് ഓർ ബ്രെയിൻ the scientists or philosophers at that time they try to understand this relationship ind enganeyana relate cheyanadu kurichittulla karyangal krithyamayittu manasilakkanulla sama avaru anney nadathittundu appo namukku venengi parayam psychology la oru thodakkathil thanne ee oru neuropsychology il oru thodakkam sambhavichittundu ennaya brain endanu manasilakkiyal mathrame namukku behavior endanu parayan pattu മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്ക് ബിഹേവിയർ എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഓൾ ദീസ് ഓൾ അവർ ബിഹേവിയർ ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ ബ്രെയിൻ ബ്രെയിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ബിഹേവിയർ ഒന്നും ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബിഹേവിയറിനെ ഇനി ആക്ടിവിറ്റി മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് വിത്തൗട്ട് എവർ ലൈഫ് ദർ ഇസ് നോ ബിഹേവിയർ ലൈഫ് മീൻസ് ദി അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഫങ്ഷനിങ് അവർ ബ്രെയിൻ ഇസ് ഇൻ എ ഫങ്ഷണൽ മോൾ ആ ബ്രെയിൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയിട്ട് വളരെ എർലിയർ പീരീഡിൽ തന്നെ സൈക്കോളജിയുടെ വെരി ബിഗിനിങ് തന്നെ ഒരു ഡിസ്കഷൻ നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രണ്ട് ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ആദ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ബ്രെയിൻ ഹൈപ്പോസിസും കാഡിയ ഹൈപ്പോസിസും കാഡിയ ഹൈപ്പോസിസ് അല്ല ശരി ബ്രെയിൻ ഹൈപ്പോസിസ് ആണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ബ്രെയിനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ബ്രെയിനെ മനസ്സിലാക്കണം ബ്രെയിനെ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു എന്താണ് പ്രോസസ്സ് ഒരു ഒരു പ്രൊസീജിയർ അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് അല്ല കാരണം ദാറ്റ് മച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് അവർ ബ്രെയിൻ ഈസ് ഇൻ ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ആസ് വെൽ ആസ് ഫങ്ഷൻ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു അനാറ്റമിക്കലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് കഴിഞ്ഞ എത്രയോ നാളുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ ബ്രെയിനിന്റെ എന്തൊക്കെയോ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ വരച്ചതിന് ശേഷം കുറെ അധികം നാളുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഈ ബ്രെയിനിന്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അനാറ്റമിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഫങ്ഷണലി അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിയോളജിക്കലി ഇതെങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ധാരണ വളരെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും പോലും നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോറി ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ കൃത്യമാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പലപ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ചും കൂടി വളരെ മിസ്റ്റീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഓർഗനാണ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോസൈക്കോളജി റിലേഷൻഷിപ്പ് തന്നെ അവർ ഇവോൾവിങ് ആയിട്ടുള്ള എമർജിങ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു മിസ്റ്ററി ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടൊരു എക്സ്പ്ലറേഷൻ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷനിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രെയിൻ്റെ ലോബുകൾ ബ്രെയിൻ്റെ എന്താണ് സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സെക്ഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ബ്രെയിന് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒരു ഫിസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ആകൃതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബ്രെയിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം if you make your right hand to your fist and hold it up with the thumb pointing towards the front the fist can represent the position of the brain's left hemisphere and uh, the other side with the right so our brain is composed of two equal halves or symmetrical in nature both uh, uh, left and right half and the, the brain have different
we have four lobes yes jumbo okay yes so we have four lobes uh, frontal lobe uh, frontal lobe uh, this uh, this is this portion is a frontal lobe and here it is parietal lobe on the roof of our brain that is a parietal lobe and the side uh, near to our ear in this uh, yellow color that is a temporal lobe and this violet color on the back of our brain that is a uh, uh, occipital lobe and i uh, uh, the total structure ana namu kolu this is frontal and this is parietal this is a uh, uh, temporal and this is occipital അപ്പൊ ഈ ഓരോ ലോബുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോബ് എങ്ങനെയാണ് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം ബ്രെയിൻ്റെ ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ബ്രെയിനിനെ അക്രോസക്ടി പ്രവർത്തി പഠിക്കാമെന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഏത് പോർഷനിലും നമ്മൾ സെക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ആൻഡ് മെയിൻലി Uh, in brain studies scientists use this anatomical plane horizontal at horizontal at nammal ee parna reethi 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 manasilaaka horizontal at idine cross section cheyidittu namukku manasilaaka indulla like structure endana inde function endha and this is another uh, that is uh, uh, plane is a horizontal plane horizontal plane le ee parna reethi le krithyamayittu thaayekku varunna reethi le ingane oru vertical line le varunna namukku horizontal plane nu parna reethi le horizontal aanu thaan udheshikkapettunnathu sector then Uh, sorry horizontal that is first plane second is coronal plane naan parane mari poye coronal plane aanu vertical aayittu varunde and the third anatomical plane is sagittal plane sagittal plane la aanu ee parane ee side ella krithiyamaayittu padu ennu parane kenjal brain de structure nammal edu reethiyil manasilaakki kaiyumbol sorry pala reethiyil manasilaakkumbol pala reethiyilulla structure um adinte pala reethiyilulla function aanu varunde ennu parane athra easy alla idu മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് ബ്രെയിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാക്കാന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനിയും സോ ബിഫോർ ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് ദിസ് ബ്രെയിൻ ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അപ്രോച്ച് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് പല രീതിയിലുള്ള അപ്രോച്ചാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ അപ്രോച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ബ്രെയിൻ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫങ്ഷൻ ദറ്റ് മീൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഓഫ് ദി നെറോ സിസ്റ്റം ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻസ് ഇപ്പോൾ പല രീതിയിലുള്ള സ്ട്രക്ചറിൽ പല രീതിയിലുള്ള പാർട്സ് അതുപോലെ തന്നെ അനാറ്റമിക്കലി ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ഹാവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫങ്ഷൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും നമുക്ക് ഓരോ ഫങ്ഷനെ നമുക്ക് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദെൻ കംസ് ദി നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ദറ്റ് ലോക്കലൈസേഷൻ ആൻഡ് ലാറ്ററലൈസേഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ലോക്കലൈസേഷൻ ലാറ്ററലൈസേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഈ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഒരു മൈൻഡിൻ്റെ പ്രസൻസിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ലാംഗ്വേജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചില സ്റ്റഡീസാണ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് പോൾ ബ്രോക്ക Uh, I demonstrated that language was localized. That's different region of the cortex. Cerebral cortex could have specialized function. He also discovered function could be localized to the side of the brain. That is known as lateralization. Lateral light. We have to say left hemisphere, uh, right hemisphere. That's why if a particular function is localized, it will be localized. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡും റൈറ്റ് സൈഡും ഈക്വൽ ഹാഫ് ആയിട്ടുള്ള ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ദൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നോൺ ആസ് ലാറ്ററലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ലോക്കലൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ പോലെ തന്നെ ലാറ്ററലൈസേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്രെയിൻ റീജിയണിൽ വി ക്യാൻ വി ക്യാൻ അട്രിബ്യൂട്ട് ദി ഫങ്ഷൻ ഓഫ് എ ലാംഗ്വേജ് സിമിലർലി വി ക്യാൻ അട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ പർട്ടിക്കുലർ ബ്രെയിൻ ഹാഫ് ലെഫ്റ്റിലോ റൈറ്റിലോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നു ദൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്രോച്ച് വാസ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കണക്ഷൻ അപ്പൊ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ലാംഗ്വേജ് ഫങ്ഷൻസ് പലപ്പോഴും ഓർഗനൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന രീതി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഇപ്പൊ പ്രോക്കസ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഏരിയ ഉണ്ട് അത്ര ബർണിക്സ് ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്
from our uh, ear and sound images are stored in vernix or auditory area and this uh, image is sent to the broca's weird area for articulation through the motor pathway the sound and the number of people who come sitting from it and the sound vernix or an area and the brain or area and the detail of the area and 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 the area സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാൻ അവിടെയാണ് മോട്ടർ പാതകളുടെ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ സീക്വൻഷ്യലായിട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നടക്കുക ഞാനൊരു കാര്യം സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ട് അത് മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ സൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ട് ഞാൻ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇൻ അവർ ഇൻ അവർ ഇൻ അവർ ബ്രെയിൻ ദർ ഇസ് എൻ ദർ ഇസ് എ ഇമേജ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ അത് ബ്രെയിൻ ആണ് ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു ശബ്ദത്തിലൂടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ബ്രെയിനെ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഓഡിറ്ററി ഏരിയയിൽ ഇതിൻ്റെ ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഈ ഇമേജ് സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് എൻ്റെ ഐ എസ് സംസാരത്തിൻ്റെ അട്രിക്കുലേഷനിലൂടെ ഇമേജ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരേ കാര്യം ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഒരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് മുന്നിലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത് അതാണ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ നേരിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ചെന്നിട്ട് അത് അവിടെ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല നമുക്ക് ഉള്ളത് ആൻഡ് അനദർ ദിസ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദിസ് ബ്രെയിൻ ഇസ് ഡിസ്കണക്ഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ഡിസ്കണക്റ്റിംഗ് ബ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ ബൈ കട്ടിങ് കണക്റ്റിംഗ് പാത്ത് വേർ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിസ്കണക്ഷൻ ബ്രെയിൻ്റെ ഹാഫ് ഈക്വൽ ഹാഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ലെഫ്റ്റ് ബ്രെയിനും റൈറ്റ് ബ്രെയിനും കോർപ്പസ് കലോസും കൊണ്ടാണ് ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വയറിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞത് ബയോളജി പഠിച്ച ആൾക്കാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ കോർപ്പസ് കലോസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം സ്പ്രിക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ട് സ്പ്രിക് ബ്രെയിൻ സ്റ്റഡീസിൽ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കോർപ്പസ് കലോസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും ആക്കും അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫും റൈറ്റ് ഹാഫും ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ചില പ്രോഗ്രാമിംഗ് പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാഫിൽ നിന്ന് റൈറ്റ് ഹാഫിലേക്ക് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൊ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിസ് ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും ഡിസ്കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അപ്രോച്ചിലൂടെയും ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് അനദർ അപ്രോച്ച് എക്സ്പെരിമെന്റ് അപ്രോച്ച് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബ്രെയിൻ ഈസ് ലോസ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലോറൻസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ആഫ്റ്റർ റിമൂവ് ഓഫ് ദി പീസ് ഓഫ് കോട്ടക്സ് ഇൻ അനിമൽ ദേ അറ്റ് ഫസ്റ്റ് നെഗ്ലക്ട് ടു ഈറ്റ് ദാൻ റാങ് ബട്ട് വിത്ത് ദി പാസേജ് ഓഫ് ദി ടൈം ദ റിക്കവർ ടു ദി പോയിന്റ് ദാറ്റ് സീം ടു ബി നോർമൽ ഹിയർ ഇറ്റ് മീൻസ് പാറ്റേൺ ഓഫ് ലോസ് ആൻഡ് റിക്കവറി ഫംഗ്ഷൻ സീം ടു ദി റിഫ്യൂഡ് ദി ഐഡിയ ദാറ്റ് ഡിഫറെന്റ് കോട്ടിക്കൽ ഏരിയ ഹാവ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ ചില ഫംഗ്ഷൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് കുറേ നാളുകൾക്ക് ശേഷം അതിനെ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് നൂറൽ പ്ലാസ്റ്റിസിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പറയുന്നത് കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏരിയയിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും ചില സാഹചര്യത്തിൽ അതിനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഓർ ദി സെൽ ദാറ്റ് ഇസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ദി ലോസ്റ്റ് സെൽ മേ ടേക്ക് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി അതേഴ്സ് and this uh, 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 function is known as or this characteristic is known as uh, uh, loss and uh, recovery function then uh, hierarchical organization and the distributed system in the brain huggling and jackson proposed that nervous system was organized as a functional hierarchy each successively higher levels controlled more complex aspects of behavior and did so by the means of lower levels hierarchical atulla ഇപ്പൊ പ്രോഗ്രാമിംഗ് തന്നെ ലോ ലെവലിൽ നിന്ന് ഹയർ ലെവലിലേക്ക് പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ
പലപ്പോഴും ഒരു തീരുമാനമുള്ള ക്യാമ്പസ് സോ ദീസ് വെയർ ദി എക്സ്പെരിമെന്റൽ അപ്രോച്ച് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ദി ബ്രെയിൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് ടു ബിഹേവിയർ ദർ ആർ ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ലാറ്റലൈസേഷൻ ആൻഡ് സീക്വൻഷ്യൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോസ് ആൻഡ് റിക്കവറി ദൻ ഹയർ ആർട്ടിക്കൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റിംഗ് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ലാറ്ററൽ ലോക്കലൈസേഷൻ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ടെസ്റ്റിംഗ് പറയാം പറ്റും അതുകൊണ്ട് അതിനൊരു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഒരു പേപ്പറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏഹ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി ഒരു പേപ്പർ നിങ്ങൾ പഠിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ബേസിക് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് എക്സ്പെരിമെന്റ് ലെവലിലെ എത്തിയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ഇനി പത്തോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടെസ്റ്റിംഗിലേക്ക് പോകാം ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ്റെ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബൈ സ്റ്റഡിയിങ് ദി ഇംപയേർഡ് ബ്രെയിൻ ഓർ ബ്രെയിൻ വിത്ത് സം അബ്നോർമൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൃത്യമായിട്ട് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നോർമൽ ബ്രെയിനെ നമുക്ക് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം നോർമൽ ബ്രെയിൻ എൻ്റെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷനിങ്ങിലാണ് അപ്പൊ നോർമൽ ഫങ്ഷനിങ്ങിനുള്ള ബ്രെയിനെ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ഏരിയ ആണ് ഏതൊക്കെ ബിഹേവിയറാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പത്തോളജിക്കൽ ലെവലിൽ നിന്ന് കൊണ്ടാണ് ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പത്തോളജിക്കൽ ലെവലിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോ പത്തോളജി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്സിൽ ഈ ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് പത്തോളജിക്കൽ ലെവലിലാണ് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സമയത്ത് വേറെ സമയം ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് പെരിനേറ്റൽ ഡിസോർഡർ ഡിസോർഡർ ദാറ്റ് ഒക്കെ ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് എ നെർവസ് സിസ്റ്റം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വേറെ സം മാൽ ഫോർമേഷൻ മോർഫോളജിക്കൽ ഡിഫക്റ്റ് ആൻഡ് ഓർഗൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഓർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ തന്നെ ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെരിനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോറി പ്രീനേറ്റൽ ഡെവലപ്മെന്റിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു മാൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മോർഫോളജിക്കൽ ലെവലിൽ ഒരു ഡിഫക്റ്റ് സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബ്രെയിന് ആ സെച്ച് സംഭവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മേ ഹാപ്പൻ ഇനി ഇനി പാർട്ട് ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ സോ ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു സം ന്യൂറോ ഡെവലപ്മെന്റ് ഡിസോർഡർ ദർ ആർ സം കണ്ടീഷൻ വിച്ച് കെമിക്കൽസ് ആർ എക്സ്പോസ് ആൻഡ് ദിസ് ഓൾസോ മേ ലീഡ് ടു ദിസ് മാൽ ഫോർമേഷൻ ആൻഡ് ദർ ആർ കണ്ടീഷൻസ് ലൈക്ക് ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ക്രോമസോമൽ അബ്നോർമാലിറ്റി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ക്രോമസോമൽ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് ഒക്കെ വരാണെങ്കിൽ ഇപ്പം മെൻ്റൽ ഹെൽത്താണേഷൻ പോലത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇനി പത്തോളജിക്കൽ ലെവലിൽ ബ്രെയിൻ്റെ ട്യൂമറിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഇൻഫെക്ഷ ഇൻഫെക്റ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എയ്ഡ്സ് പോലത്തുള്ള ഡിസീസ് ദൻ ഡീമൈനേറ്റിംഗ് ഡിസീസസ് ഡീമൈനേറ്റിംഗ് ഡിസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മൈലിനേഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന അവസ്ഥ മൈലിനേഷൻ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈലിനേറ്റഡ് പ്രോപ്പർട്ടി കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെർവസ് ഇമ്പൾസസ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് ട്രാവലിങ്ങിൻ്റെ സ്പീഡ് കുറയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഇപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോയിസ് ഒക്കെ പോലത്തെ ഉള്ള അസുഖം മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോയിസിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്താണ് റിയാക്ഷൻ ടൈം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സമയം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യത്തിനും വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വരും ആൻഡ് സെർട്ടൻ സെറിബ്ര വസ്പുലർ ഡിസീസസ് ആൻഡ് സം ട്രോമ ദാറ്റ് മേ Uh, include uh, cause of the trauma that may include the road traffic accident falls and assaults including gunshot wounds etc and there are primarily brain damage and secondary brain damage primarily brain aberration second down the deal secondary brain damage le pradhanamayittu undavunnathu intradural hemorrhage aayikkodu
uh, understand the brain function by some biological methods like uh, EEG, evoked potential, uh, different types of uh, scanning method. Uh, they also helps to understand the brain behavior relationship. So biological level of method, EEG, evoked potential, we can then do. CT, MRI, PET, we can do. So even all that, the brain behavior relationship we must like. I mean, neuropsychological level of testicle. Uh, testicle ke supplementary act. Alingu no sa ekvali jikla ato la testicle uh, uh, brain behavior relationship man sila ekan. Pati jee pathology jikla ato palagaring man sila ekan. Ato biological methoda ana palapuru ubio ekinan zinda varla. Idu karang oru vasha kadaan daaga. EEG de adol thene different de scanning methoda ko roshan zinda kadaan daaga. Okay. Dile. <coughs> Just to know about the biological methods for another something. No recycle it is clearly. Biological method in uh, our way, this uh, medical method used to understand um, brain behavior relationship or used to study the um, brain dysfunction are mainly computerized uh, tomography scan that is known as a CT, positron emission tom tomography that is PET. And a magnetic resonance imaging that is MRI, and it's uh, uh, developed uh, another developed method that is uh, fMRI, that is functional MRI. Okay, this uh, computerized tomography, position PAT, or Computerized CT scanning that entails the passage of X ray through the heart. The X rays are absorbed less by the fluid than by the brain cell. And less by the brain cell than by the bone. When the X rays expose a photographic negative, brain injury can be visualized because dead cells in the injuries area contain more water than to healthy living brain cell and thus produce a darker image of the scan. Water could learn down the summit. A healthy living brain system could water and down the summit. If water or lay area, number scan in the summit, dark and cheap. Three dimensional image on a different three dimensional image or a jelly area dark and genus summit, renewalist in IADL and the global person on the moon's lack of it. Other than other anomaly, CT scanning. So it provides a reasonably well defined image of the brain structure. Structure is the structure of 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 Gager counter placed around the curve. A computer calculates the location from which the photon originates and draws the location of two or three dimensional reconstruction of the brain. Damaged brain areas will use less oxygen. And a healthy living uh, cell level oxygen level. So, PET uh, in this way uh, portraying the area which uses the less oxygen. And it is useful for studying areas of the brain that are engaged in normal behavior such as speaking, reading, uh, writing, etc. But we normal activity in the activity at the functions in an functional activity of the brain, uh, though this structure is poorly defined. Structure uh, a PET is a function. function. radioactive substance. We radioactive substance. We have a photon detective. We have a three-dimensional picture. We have a normal behavior. Normal behavior is not working. For all some sides, or when a person is sleeping, um, then thinking, 
or imagining, uh, etc. How brain function uh, in all these activities that we can detect through the PET test. What we deal with functional aspect of the brain function to your personal some point of the the language of the matter of then another technique that is uh, magnetic uh, resonance imaging that is MRI is calculated the location of moving molecules by detecting the electrical charge generated by their movement areas of strongest flow appear in red those of the weakest flow appear in blue because the brain tissues vary in the concentration of molecules MRI can use the regional difference to reveal excellent image of the brain. MRI can also determine the relative concentration of the oxygen and the carbon dioxide and so can be used to determine the regional difference in the brain activity. So brain activity ella area ilu oru pole alla. Ipo oru aalu samsarikkana samayathu oru particular area irikkan koodal activity cheyapadum. Appo ee regional light undavuna vyathasam. Regional light undavuna ഫ്രണ്ട്സിനെ <laughs> So it can generate this uh, MRI can generate photographic quality image of the brain structure and function uh, and uh, functional MRI can produce integrated structural both uh, for integration of both the structural and functional image. For MRI, functional uh, MRI random functional uh, in structure in the MRI structure in the structure in the structure. Quality image, I recall. Regional difference, color, red and blue, and red and blue. Then I can't be just a video. The brain activation, marvelous, color, with just a video. If I let the end of the four, cool, and red and blue, and four, four, one, and blue, I do very easy roller. A nulla quality color at all of each other. So, all these uh, techniques, these uh, scanning techniques are used to. Understand uh, this uh, um, brain behavior relationship. If this figure shows uh, how this uh, uh, scan of uh, different uh, uh, technique uh, that is illustrated in this picture. If a CT like another picture, then got some more clear eye or all our scanning. Ah, then our MRI get another. ഇത് പി ഐ ടിയിൽ കിടക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് എമിഷൻ ടോമോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഏരിയയിലുണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസത്തിൽ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷനിലായിട്ടുള്ളതും സ്ട്രക്ചറലായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളും എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കും അപ്പോൾ ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കാനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബോത്ത് ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ എ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇന് ഇന് അബ്നോർമൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രെയിനും ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇനി ഇവോഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വേറൊരു സംഭവമാണ് ഇവോഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വേറൊരു മെത്തേഡാണ് സ്കാനിങ് മെത്തേഡ് അല്ല വേറൊരു മെത്തേഡ് ഇവോഗ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇറ്റ് മെഷർ ദി ടൈം ഇറ്റ് ടേക്സ് ഫോർ ദി ബ്രെയിൻ ടു റെസ്പോണ്ട് ടു എ സെൻസറി സ്റ്റിമുലേഷൻ ഇതർ ത്രൂ സൈറ്റ് സൗണ്ട് ഓർ ടച്ച് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തിനോട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് ഈ ബോക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു കാര്യം കാണുന്ന സമയത്ത് എത്ര എന്താണ് എത്ര പെട്ടെന്നാണ് വളരെ ക്യുക്കായിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എത്ര ഇൻ്റർവൽ ടൈമിലാണ് ഈ സ്റ്റിമുലസ് റെസ്പോണ്ട് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ബോക്കർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടെസ്റ്റ് അത് തന്നെ ശബ്ദത്തിനോട് ഉണ്ടാവാം സൈറ്റിനോട് കാഴ്ചയോട് ഉണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ ടച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എത്രമാത്രം സ്പീഡോട് കൂടി ക്യൂക്നസോട് കൂടിയാണ് നമ്മൾ അതിനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ദിസ് ടെക്നീക്ക് ഓർ ദിസ് മെത്തഡ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇവോക്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവോക്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എത്രമാത്രം അലേർട്ടാണ് ഫംഗ്ഷനിങ്ങിൽ എത്രമാത്രം അലേർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഏരിയ 
എത്രമാത്രം എന്താണ് സ്ലോവാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇതിൽ ഈ പിക്കറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ ഇ ഇ ജിയുടെ റെക്കോർഡാണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സി ടി ടെ ഒരു ഒരു സ്ലൈഡാണ് സി ടി സ്കാൻഡ് ഒരു സ്ലൈഡാണ് ഇനി താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഗറാണ് ഈ ഇവോക്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നിഷ്ക്രിയപ്പെടും റൗണ്ടിനോടും സൈറ്റിനോടും തെറ്റിനോടൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ റിയാക്ഷൻ ടൈം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗർ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവോക്ഡ് പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഫിഗറാണ് കാണിച്ചത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് പലപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ മനസ്സിലാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ഫംഗ്ഷനൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ന്യൂറോ ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസോർഡർ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അവർക്കാണ് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓൾസോ കളക്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ഓർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഫ്രം ദിസ് more third to understand how brain control or how the brain is related to our behavior ini sadharana reethil itram biological method kondu nammal nerathe parna biological method nammal upayogikkunnathu or neurologist upayogikkunnathu in different situations like uh, when there is a cerebral infarction uh, in the brain of a patient or a person ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ ഡെത്ത് ഡ്യൂ ടു ദി ലാക്ക് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ കൃത്യമായിട്ട് ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ള ടിഷ്യൂ ഡെത്ത് ടിഷ്യൂന് ഡെത്ത് സംഭവിക്കും അങ്ങനെയാണ് സെറിബ ഇൻഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പല രീതിയിൽ സംഭവിക്കാം ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സെറിബ്രൽ ഹെമറേജ് ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ബ്ലഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്ക് ഇത് പൊട്ടി ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ട് റാപ്ചർ ചെയ്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് ബ്ലഡ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് ബ്ലഡ് എത്തുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഊണ്ട് വരുന്നു എന്തെങ്കിലും ട്രോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തലയിൽ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അടിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിഡന്റ് മുഖേന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ബ്ലഡ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് അടുത്ത അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നില്ല സോ ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ ദിസ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഈസ് യൂസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി cerebral infraction and intracerebral hemorrhage intracerebral hemorrhage is not only our brain the brain structure is very complicated and our 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 brain structure is very advanced 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 and it also helps to understand some neurological diseases ചില ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ഈ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇൻട്രാ ക്രേനിയൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ക്രേനിയൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് ബ്രെയിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാൽസിഫിക്കേഷൻ സംഭവിക്കാം കാൽസിഫിക്കേഷൻ അളവ് കൂടിയിട്ട് പ്ലേക്ക് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വരാം ആൻഡ് ഓൾസോ ഹെൽപ്സ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ട്യൂമർ ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ മനസ്സിലാക്കാൻ ട്രോമാറ്റിക് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചുറി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ട്രോമാറ്റിക് ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ ലെവലുള്ള ട്രോമ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് ആക്സിഡന്റ് മുഖേനയുള്ള ട്രോമ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തു നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പൊ ഈ ഗൺ ഷോട്ടൊക്കെ പോലത്തെയുള്ള രീതിയിലൊക്കെ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ട്രോമാറ്റിക് ഇഞ്ചുറിഞ്ഞ അനദർ സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ബയോളജിക്കൽ മെത്തഡ് ഈസ് യൂസ് ദിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നെർവിന്റെ ഇമ്പൾസസ് വളരെ സ്ലോവായി സ്ലോവായിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ അങ്ങനെ സ്ലോവായിട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിയാക്ഷൻ ടൈം ടൈം പോലത്തെ നമുക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്ക്ലിയറോസിസ് ദൻ മിസിയൽ ടെമ്പറൽ സ്ക്ലിയറോസിസ് അനദർ പ്രോബ്ലം ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോസ് ഓഫ് മോസ്റ്റ് കോമൺ കോസ് ഫോർ പാഷൽ സീഷർ ചില സീഷർ ഉണ്ടാവുന്നത് പിക്സ് പോലത്തെയുള്ള അസുഖം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ ടെമ്പറൽ സ്ക്ലിയറോസിസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവാൻ സാധിക്കും ദൻ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻസ് ഓഫ് ഡെമൻഷ്യ അൽഷിമാർ ഇതെല്ലാം തന്നെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് സാധാരണ ബയോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മെറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കാനിങ് മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു രോഗം എന്താണെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ദിസ് ഇൻ
കോഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ സൈക്കോളജി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂറോ സർജറി വരുന്നുണ്ട് ന്യൂറോളജി ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചേർന്ന് ഈ തരത്തിലുള്ള പല ഇൻഫർമേഷൻസ് അവരുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ്സും അവരുടെ ഡിസ്കവറീസും എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ബ്രെയിനും ബിഹേവിയറും തമ്മിലുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ പറ്റിയുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ന്യൂറോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ബ്രെയിൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ സൈക്കോളജിക്കൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്തും കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിങ്സിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്തും ബയോളജിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമുക്ക് വേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കാരണം ഇതിനെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യപ്പെടുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രെയിൻ തന്നെയാണ് ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെയാണ് ഓർ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആണ് നമ്മുടെ മനസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് യു തിങ്ക് ഇൻ ടെംസ് ഓഫ് ദി ബയോളജിക്കൽ മാന അവർ ബിഹേവ് ഇസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ആക്ടി അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചോട്ടെ മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലിനിക്കൽ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൈക്കോളജിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ഡ്യൂ ടു സം കൊഗ്നി സം ഫംഗ്ഷൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ടു ദി ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് വിൽ that will result into uh, that will result into this uh, kind of uh, that will uh, result into uh, this kind of uh, problem abnormality like we are so we are a clinical psychologist so we are a clinical setting he is very closely related to both psychiatrist and uh, neurologist you may get a referral from uh, more referral from these to uh, these to the speciality for psychiatrist is not uh, mainly concerned with the uh, brain function pure right namukku ingane parayan pattilla ta pakshe or psychiatric problem chennu kenna sadhana reethiyil or mri eduthittu varum varanayittu parayanum illa but the same problem when it comes to the uh, neurologist Uh, he may suggest for a uh, CT or MR. And for that, they are judging it as the dysfunction of our brain. But psychiatrists are considered in, more or less in our, our, our uh, manner of thinking. Hmm? This problem may be due to some other means. Uh, they are also considering it in a biological manner. ഇപ്പം ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന് അത്രയും വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ കൊണ്ട് ബ്രെയിൻ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ കൊണ്ടാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്നില്ല എങ്കിൽ പോലും അവരുടെ മെയിൻ കൺസേൺ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ദേ ആർ ഓൾസോ ട്രൈ ടു കറാക്ട് ദി ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സ് വിത്തിൻ ദി ന്യൂറോൺസ് സെല്ലിലുള്ള ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റേഴ്സിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഡോപ്പമൈനെയോ അല്ലെങ്കിൽ സെറിറ്റോനെയോ ഗാബയോ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് കറക്റ്റിംഗ് ദി Uh, communication between the cell, communication between the neurons are not this type of thing. But we have to say that neurologists are doing a lot of deep part of the structure and functional problems. If the patient is abnormal, we don't have to worry about the abnormality. Means, we should have psychologists should have a basic understanding of uh, this recent development in the basic understanding of this recent development in ബ്രെയിൻ സെൻസോസ് ന്യൂറോ സെൻസോസ് ന്യൂറോ സെൻസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഗുണം ചെയ്യും യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ബെറ്റർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദിസ് കോഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് അബ്നോർമാലിറ്റി ഇപ്പൊ അബ്നോർമൽ ബിഹേവിയർ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് എന്ന രീതിയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രെയിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസീസ് പല ബ്രെയിൻ തന്നെ ഡിസീസ് ആണ് ബിഹേവിയർ പ്രോബ്ലംസ് ഇപ്പൊ അൽഷിമർ വരുന്ന സമയത്ത് ഫംഗ്ഷണലി 
it is manifested as the memory loss function appo that abnormality oral konnu aalavikkan pattunnilla illengil ayalde ormayil undarna ella karyangalum day by day it is deteriorating appo avada function depression varunu onnu onnu aarum theriyan pattunnilla onnu parayan ariyan pattunnilla raavile varsham kaichittundaagam വർഷം കഴിച്ചു വന്ന് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിച്ചില്ല എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥ അത്ര മാത്രം കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇപ്പൊ ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പോലും ഇറ്റ് വിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആസ് ദി ബിഹേവറൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ സെറ്റ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓക്കെ ഓക്കെ വി കം ടു അവർ ഡിസ്കഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ അസസ് ചെയ്യലാണ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ Uh, whenever a patient is presented with some neurological problem psychologist may assist or assess that problem in his own way nammada reethil nu paranja psychological aayittu reethi appo biological aayittulla tharala reethigal undu nammal nerathe paranja pole tharala reethilulla structures nokkuna reethigal undu functions manasilaakuna scanning method undu advanced aayittulla pala methods illu pakshe chele sahajithil ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറിന് അഫക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്നായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഇമ്പയർമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവിയറിന് അഫക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വേണ്ടി വരൂ ഓ ഹൗ ദി ഹൗ ദി പേഷ്യൻ ക്യാൻ റിഹാബിലിറ്റേറ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ബിഫോർ എ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി അഡ്രസ്ഡ് ബൈ വേരിയസ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ദിസ് root of this assessment lies in both the neurology and psychiatry yana eta parna pole ipo neuropsychologist ennu parayanathu he is closely related to neurologist and psychiatrist appo indinde ee assessment inde basic ennu parayanathu palapolum basic understanding of psychiatry neurology so the first neuropsychological test designed to identify people suffering from cerebral function attributable to organic disease process like brain pathology rather than to functional disorders linked to behavior the test todakkathil thanne idu idu endana idu design cheyappadathu thanne first test cheyanathu thanne cerebral dysfunction aayittu bandhapettu brain pathology aayittu bandhapettu thavuna organic disease process manasilaakka vendittana idu cheyyadu rather than the functional disorder functionally undavuna prashnam appo naan nerthu parna pole ipo ashimar mugil undavuna functional problem aanu memory issues nu pakshe adinde സെറിബ്രൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ ഇപ്പൊ സെറിബ്രൽ ഏരിയയിൽ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഡിസ്ഫങ്ഷൻ സംഭവിച്ചത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് ന്യൂറോസൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ തുടക്കം തന്നെ ഈ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ സമയത്ത് തന്നെ ഫസ്റ്റ് ഡിസൈനിങ് തന്നെ ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടു അസസ്മെന്റ് ഫങ്ഷണൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നീക് കൊഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് ആൻഡ് മാനേജ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഫങ്ഷണൽ ഇമേജിംഗ് ടെക്നീക്ക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബയോളജിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഓഫ് ദി കൊഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ആൻഡ് വി ആർ ഓൾസോ സൈക്കോളജി സാർ ഓൾസോ ബോറോയിങ് മെനി കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഫ്രം ദിസ് ന്യൂറോ സയൻസ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഓൾസോ ബോറോയിങ് അവർ ഓൾ അവർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പെർസ്പെക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഓക്കെ So, functional imaging, cognitive neuroscience and manager. So, psychological assessment is a little bit of scientific activity. This is a functional image technique. Or this uh, advancement of cognitive neuroscience and manage the health care. Manage the health care is how to manage the health care. How to manage the health care. How to manage the health care. How to rehabilitate the neurological patient. So, neuro imaging has followed uh, so sorry allowed investigators to identify changes in cerebral function in a wide variety of disorders include most of the neurological development and behavioral disorders either eras that affect the cerebral injury disease or infer from the behavioral symptoms namu nerthu parnja pole palirulla imaging technique then emergency of cognitive science in 1990s produced a dramatic change in theoretical understanding of brain and cognition അപ്പൊ കൊഞ്ചി സൈക്കോളജിയിൽ നമ്മൾ പറയപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങളും റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല ഡെവലപ്മെന്റും കൊഞ്ചി സൈക്കോളജി നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ ഉള്ളതാണ് കൊഞ്ചി സൈക്കോളജിൽ വരുന്ന റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം തന്നെ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ന്യൂറോ സയൻസിന്റെ 
ഒരു അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആണ് പുതിയ ധാരാളം തിയറീസ് വരുന്നുണ്ട് കോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് കോമിക് സൈക്കോളജി കാരണം ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ആ കമ്പ്യൂട്ടർ മോഡൽ ഓഫ് മൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിൻ മോഡൽ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ കുറെ കൂടി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദർ ആർ മോർ 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 തിയറിറ്റിക്കൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മോർ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഫോർ ദി ഫോർ ദി അസസ്മെന്റ് ഓഫ് ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ദർ ആർ മോർ കൊഗ്നേറ്റീവ് അപ്രോച്ച് യൂസ് മൾട്ടി വേരിയന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വേഷൻ മോഡലിംഗ് ടു അറ്റംപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആർ ഡിസ്ട്രപ്റ്റഡ് ഇൻ ബോത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കേസസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പോലും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഇക്വേഷൻ മോഡലിംഗ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നെറ്റ്വർക്കും ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെറ്റ്വർക്കാണ് ഒരു സെല്ലുകളുടെ ടിഷ്യൂസാണ് ടിഷ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സെൽസ് ഹൗ ദി സെൽസ് ആർ ഇൻ്റർ കണക്ട് ഓരോ സെല്ലുകളും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് സ്ട്രക്ചറിലും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഫംഗ്ഷനിലും ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് മൊത്തമുള്ള ഒരു ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതിന് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഡെവലപ്മെൻ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ കൂടുതലും ഇത്തുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ഇക്വേഷൻസ് മോഡലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സോ വി ആർ ഓൾസോ കോഞ്ചി സൈക്കോളിസ്റ്റ് ആർ ഓൾസോ യൂസിങ് ദിസ് മോഡൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മോഡൽ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ന്യൂറൽ നെറ്റ് വർക്ക് അഫക്ട് ദി കൊഗ്നീഷൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ് ദിസ് ആൻഡ് എമർജിങ് വിൽ സെറ്റലി ചേഞ്ച് ദി വേ ഇൻ വിച്ച് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് ഇസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഈ അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റിനെ വളരെ ഫ്യൂച്ചറിൽ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അസസ്മെന്റ് വളരെ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് സംഭവിക്കും കാരണം കുറെ കൂടി സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കുറെ കൂടി കൊമ്മ്യൂണിറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ബി ബ്രെയിനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓർ വി ക്യാൻ പ്രിഡിക്റ്റ് ദി ബ്രെയിൻ ബിഹേവിയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആസ് ഇൻ എ ന്യൂറോ സൈക്കോളജി അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് ലെവലിൽ ബ്രെയിൻ എത്രമാത്രം ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിമെമ്പറിങ് തിങ്കിങ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവ് ഹൗ ദീസ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ആക്ടിവിറ്റീസ് takes place how these are controlled within our brain or how uh, the structure how the net sorry how the network structured network that uh, control this behavior control this process cognitive process that is important app idrellam thanne dharaal advancement nadakkunnu so a robot thanne the human beings in exact mimic cheyapadana robot ne develop cheythu kanyal പിന്നെ ഹ്യൂമൺ ബീങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ബീങ്സിലെ ബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതി വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ലോകത്തിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും കാരണം നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രെയിൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ തന്നെ ധാരാളം രാജ്യങ്ങളിൽ റോബോട്ട് പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല പല സർവീസുകളും റോബോട്ടുകളും നടത്തുന്നുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതിനൊക്കെ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ ക്ഷീണം ഒന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മാസം മാസം സാലറി ഒന്നും കൊടുക്കാത്ത തക്ക വിധത്തിൽ തന്നെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് കൊടുത്ത് റോബോട്ട് വാങ്ങിച്ചു വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ് കുറെ അധികം നാൾ വർക്ക് ചെയ്തുള്ളൂ ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്ന സംഭവമേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിനെ പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ മാസത്തിൽ രൂപ ശമ്പളമായിട്ട് ഇനി കൊടുക്കണം മറ്റു ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് എക്സാക്ട്
ഹ്യൂമൻ ബീങ്സിന്റെ ബ്രെയിന്റെ ബിഹേവിന്റെ വിദേശത്തിനെ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും സോ ഇൻ ദാറ്റ് വേ ഇഫ് യു തിങ്ക് ഇൻ ദാറ്റ് വേ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദർ വിൽ ബി ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് വിൽ ഒക്കെ ഇൻ ദി ഫ്യൂച്ചർ ഇൻ ദിസ് ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോളജിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ന്യൂറോളജിസ്റ്റിന്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അത് അങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലും അല്ലാത്ത രീതിയിലും സൈക്കോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡിസോർഡേഴ്സിന് നമ്മൾ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം സോ ഇസ് ആൻ ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടൂൾ ഫോർ എക്സാമിനിങ് ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് സം മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓൺ അവർ ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചില ടോക്സിക് സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റോറിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരാൾ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൗ ദിസ് ഡ്രഗ്സ് അഫക്ട് ദി ബ്രെയിൻ ഫംഗ്ഷൻ ലെറ്റ് വി ക്യാൻ അസസ് ത്രൂ ദിസ് സൈക്കോളജിക്കൽ സോറി ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഓർ സം മെഡിസിൻ മേ അഫക്ട് ദി ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി ബ്രെയിൻ ഓൾ ദിസ് വി ക്യാൻ അസസ് സോ ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ അപ്രോച്ച് റിലേ on the use of its performance may indicate either focal or diffused brain damage performance aanu nammal nokkunnathu pradhanamaga ella psychological testum performance aanu nammal assess cheyappadunnathu appo neuro psychological test upayogichittu nammal oru patient ne test cheyina samayathu valare poor performance aanengil that indicate either a localized localized nu parayana nerthu parnale brain de or particular region le particular point le endengil prashna undu or there is a diffuse damage in the brain if you means wide spread or particular area la all brain de adinde endana major bhagangalil thanne allengil adu spread cheyidathu the problem spread cheyidathund damage brain damage allengil injury spread cheyidathu appa localized aayittulla problems manasilaakkan namukku pattum or we can understand the diffuse or wide spread problem in the brain okay it uh, sir this uh, kinds of uh, assessments are uh, several purposes first it can give a neurocognitive profile of an individual identifying both strength and weakness for example spatial spatial sorry spatial memory set against a background of above average iq so above average iq ulla oralde spatial memory engena uh, sometimes the person may be above average in iq but he may be poor in spatial memory so avade nammal vyaktiyil undavana strength nammal manasilakkunnundu adu pole thanne namukku weakness manasilakkum oralku nalla high iq undu alleki nalla communicative ability communication ability nalla one ability pacha ayala iq theeda appo nammal avade സ്ട്രെങ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആ വ്യക്തിയുടെ വീക്ക്നെസ്സും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ഇറ്റ് ഗീവ് ദി ന്യൂറോ കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ബോത്ത് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് നോർമൽ പേഴ്സൺ ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ന്യൂറോ കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രൊഫൈൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് വീക്ക്നെസ് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പേഷ്യന്റിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സാധാരണ ഒരാളിലും ഉപയോഗിക്കാം ഒരാൾ ഒരു ന്യൂറോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റിയാണ് പലരുള്ള കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റിയാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ കൊഗ്നിറ്റീവ് എബിലിറ്റി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കാര്യത്തിൽ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കാം ചില കാര്യത്തിൽ വളരെ വളരെ പൂർ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറിയിൽ നല്ല കഴിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറിയുടെ കാര്യം ഞാൻ എടുത്തു പറയാൻ കാരണം സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി വളരെ പൂർ ആയിട്ടുള്ള ആളായിട്ടും ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് എടുത്തു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അവിടെ എന്താണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് വലിയ പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ അൺഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളത് നമ്മള് വഴിയൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് തിരിച്ചു പോരുക എന്നുള്ളത് അത്ര ഒരു 
സ്വന്തമായിട്ട് അതായത് മെമ്മറിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് റീകളക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത്ര എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അത്ര ഈസി അല്ല അപ്പോ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ബോത്ത് ഇസ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ടു ദിസ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഈസ് ദാറ്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഓവർ ദി ടൈം ക്യാൻ ഗീവ് ആൻ ഇൻസൈറ്റ് ഇൻ ദി ചേഞ്ചസ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ദാറ്റ് മേ റിലേറ്റ് ചെയ്ത ടു റിക്കവറി ആഫ്റ്റർ ദി ആക്സിഡന്റ് ഓർ ഇഞ്ചുറി ഓർ ദി പ്രോഗ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻ ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇൽനെസ് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷൻസ് എത്രമാത്രം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു പ്രോഗ്രസ് രണ്ട് രീതിയിലാവാം പ്രോഗ്രസ് പോസിറ്റീവ് ആവാം ഓർ ഹൗ ദി കണ്ടീഷൻ ചേഞ്ച് ഇൻ ദി നെഗറ്റീവ് മാൻ ഒരു രോഗം തുടങ്ങി നാല് മാസത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്ത സമയത്ത് അയാളുടെ നൂറോ കൊഗ്നേറ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി അല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്ത സമയത്ത് കണ്ടീഷൻ വേഴ്സും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ആക്സിഡന്റ് ആക്സിഡന്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊഗ്നേറ്റീവ് എബിലിറ്റിനേക്കാളും ചിലപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കണ്ടീഷൻസും വളരെ മോശമായിട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇല്ലസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ സോ ദിസ് ദി പ്രൈമറി എയിം ഓഫ് ദി സൈക്കോളജിക്കൽ സ്റ്റേജ് ഇത് തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടക്സ് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ന്യൂറോ കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രൊഫൈലും ഹൗ ദി ന്യൂറോ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ച് in a particular situation uh, we can assess by this uh, neuropsychological assessment and the major goal of this uh, assessment is aim to determine a person's general level of cerebral functioning and to identify cerebral functions and localize it wherever it's possible or it's an attempt to provide an accurate and unbiased uh, estimate of person's uh, uh, cognitive capacity നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് എന്താണ് കൂടി ഒന്ന് എന്താണ് വൈഡായിട്ട് പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫെസിലിറ്റേറ്റ് പേഷ്യൻറ്റ് കെയർ ആൻഡ് റിഹാബിലിറ്റേഷൻ ഇരിയൽ അസസ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ എബൌട്ട് ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിക്കവറി ആൻഡ് ദി പൊട്ടൻഷ്യൽ റിസ്യൂമിങ് എ ഫോർമർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ എത്രമാത്രം തിരിച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഫോർമർ ആയിട്ടുള്ള ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തിരിച്ച് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓർ റേറ്റ് ഓഫ് സോറി ആ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് റിക്കവറി ഫ്രം ദി earlier condition it can identify the presence of a mild disturbance in the case in which other diagnostic studies have produced eco occur this example are the effect of the head trauma or the early symptoms of degenerative diseases mild disturbance of the case like that you mean mild disturbance of the case like ഇപ്പൊ ബയോളജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് ഇപ്പൊ സ്കാനിങ്ങിന്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എം ആർ ഐ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ജി ഡെ റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഈ അതിനകത്ത് കാണപ്പെടാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ വളരെ മൈൽഡായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണെങ്കിൽ എം ആർ ഐയിൽ ഒന്ന് ചിലപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മൈൽഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആണ് ബൈ യൂസിങ് ദിസ് മെത്തേഡ് വി ക്യാൻ ഐഡന്റിഫൈ ഈവൻ മൈൽഡ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഇൻകോബിനേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ടു ഐഡന്റിഫൈ ദി അൺയൂഷ്വൽ ബ്രെയിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ദാറ്റ് മേ എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ഓർ ദി പീപ്പിൾ ഹു ഹാവ് സഫേർഡ് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ബ്രെയിൻ ഇഞ്ചു ഇത് ഈ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ബ്രെയിൻ എല്ലാവരിലോട്ടോ ചില ആൾക്കാരുടെ ബ്രെയിൻ ഓർഗനൈസേഷൻ തന്നെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമുക്കറിയാം റൈറ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ആണ് മെജോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ ബ്രെയിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൺയൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ ഫംഗ്ഷൻ ലെവലിൽ ഇട്ടോ അനാറ്റമിക്കലി അല്ല കേട്ടോ അനാറ്റമിക്കലി ഈ ഓൾ ഹാവ് ദി സിമിലർ അനാറ്റമിക്കൽ സ്ട്രക്ചർ ഫോർ ദി ബ്രെയിൻ ബട്ട് ഫംഗ്ഷനലി ദർ മേ ബി എ Uh, there may be a sequential programming but we have to discuss the sequential programming in higher level functional and the organization sadharana aalgal ninnu right handers ninnu different aayittulla idal pudivachcha chella left handers because some recovery functions may expect after the brain injury this recovery must be documented not only with the rehabilitation in mind but also to determine the effectiveness of any medical treatment particularly for neoplasm or tumor or vascular abnormalities uh, rehabilitation by neurological lateral rehabilitation and neuropsychological lateral rehabilitation allengil or medical treatment kondu etra maatram etra maatram ee patient ne rehabilitate cheyan pettum allengil how far the patient is rehabilitated uh, or how, how far the
Next is assessment assist the patients and the patients' family to understand the patient's possible residual deficit so that the realistic life goal and rehabilitation progress can be planned. So, by the way, we have to do the functions of the By this assessment, we can provide information to the patient's family how it will affect in later life. Thereby, a family can set a realistic goal for the so various function for uh, this uh, assessment and by this uh, assessment we can provide the quantifiable data about the following aspect of cognition like the short term and long term memory ability to learn new skills and the solve ability for solving uh, problem then uh, attention concentration distractibility logical and abstract reasoning functioning ability to understand express language visual spatial organization and visual motor coordination planning synthesizing and organizing ability uh, in this uh, uh, cognitive domain, these are the various aspects to be addressed by neuropsychological tests. For short time, long time memory, number of Pudi, or Karium learned general of Pudi skill, problem solving, attention, concentration, distractibility, reasoning, capacity, almost all cognitive uh, ability we can understand. And it also provides the dementia specific data, it helps to identify. Strength and weakness of the community capacity. Describe and identify the changes in psychological functioning in terms of presence or absence and severe. Atramatra severe and problem severe and quality. I think the level of the function present or absent. These data result in accurate clinical diagnosis and grading of clinical severe. Your report is not Neurological problem in some way, the neurologist, the clinical psychologist, and the case is referred to a uh, neuropsychologist. The neuropsychologist, after uh, procedure, testing procedure, gives a report to the neurologist that help this report help the neurologist to uh, to to make an accurate diagnosis and grading of the severity of the clinical problems. Ethramathan severe and mild problems are not mild dementia are not mild alchemists are not a lingual beginning stage are not alchemists in the beginning stage are not the length of the matter and slack a bit diagnosis and I had a neurologist in a diagnosis and I put to direct at Palagasum neurological at Lagasum Namaka diagnosis and but no we can assist because we can assist the neurologist in diagnosis and understanding the level of for severity of the problem. Okay. After neuropsychological test, determine the biological correlates of test result, detection, gradation, and localization of brain damage. Detect grade the area localize the damage. Determining whether changes are associated with the neurological disease, psychiatric condition, developed disorder, or non-neurological conditions. But the problem is it uh, due to neurological psychiatric condition development or non neurological condition? We can assess change over time and developing a prognosis of guidelines for rehabilitation process, rehabilitation procedure, providing guidelines for family, person, education, and career. The person who is undergoing particular neurological treatment. It also for planning the discharge and the treatment in for uh, no rest. In any number of the animal to view a test plan, uh, in other part of the are discussing only the important test. Test on the representative sample of the test used in the and the control function in the medical assessment. Bachelor adult intelligence scale is the third version. Raven's standard progressive matrices. Shipley Institute of Living Scale, Winconsin card sorting test, or over good test. That is intellectual conceptual functioning. For the memory functioning, there are like special memory scale, Ray auditory verbal learning test, Ray consent triggering, sorry, trigram test, then uh, cowboy story reading memory test. Language functioning, narrative writing sample, test of verbal fluency, visual perception, perceptual functioning, 
automobile for sale for it low battery for organization for academic skill element is then self control motor functions like uh, road was maze street color word uh, jury art three step motor program finger tapping etc and the whole and still in we discuss only the important test among these for most commonly used neuropsychological tests neuropsychological tests uh, include both individual test and battery battery means number of sub test and then our battery is ൊജിക്കൽ ബാറ്ററി പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട ടെസ്റ്റുകളിൽ ക്ലിനിക്കൽ ആയിട്ട് യൂസേജ് ഉള്ള ടെസ്റ്റ് ബാറ്ററി it is uh, developed by charles goldstein in 1981 it is it can be used with uh, age a, a to 12 it identify mainly neuropsychological deficiency in the children it evaluate learning experience and cognitive skill it has 269 റൈറ്റിംഗ് റീഡിംഗ് അരിത്തമെറ്റിക് memory intellectual process thermonic hemisphere and itre scale ee battery il ullathu nanu itreyum sub test gal undu ee battery il onna nanukle 269 item inathu ullu itre kaaryangal kondu we can evaluate learning experience and cognitive skill of a person this test is used mainly used to diagnose or determine the nature of the cognitive impairment including the location of the brain damage and to understand the patient's brain structure and abilities also to pinpoint the cause of the behavior behavior it also helps to planning for the treatment procedure we might to diagnose it here where is cognitive impairment what is it certain condition we can locate the area it is the damage trail area area is damage it is the black and white structure man is black and white it is the brain the most capacity man is black and white it is the cause it is the treatment procedure plan G and IT test it is the clinical ways we use the area so luria is very important and most commonly used as neuropsychological test all over the world and in india we are also neuropsychologists are also using this test widely for us uh the patient neuropsychological capacities whether it is strength or weak another important test is 
in bat for a number of subtests that is uh, is written by by what she has said this is used to evaluate the individual with suspected brain damage after we have said the case we have a little bit of a case no can he bat is it it provides useful information for the cause of the damage post heart injury alcoholic abuse alzheimer disorder etc post heart injury nu udheshikapadunnathu porumeyana nammal nokkana samayathe heart injury onnu illa ullile bhagathe evade engil cheriya injury undaa adathulla injury in certain case may not be detected by the scanning method vallare cheriya or injury aanengil അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചുറി പുറമേ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിക് ഇമേജിൽ പതിയാത്ത പ്ലെയിനാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ സ്കാനിങ്ങിൽ തന്നെ പല പ്ലെയിനാണ് കാരണം പ്ലെയിന്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതിന്റെ ഷേപ്പ് തന്നെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പല പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്കാൻ ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാൻ പക്ഷെ ഈ പ്ലെയിന്റെ ഒന്നും പാത്ത ചില ഏരിയയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വളങ്ങളെ ബാറ്ററിയിലൂടെ ഫംഗ്ഷൻ ലെവലില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് നേരത്തെ സംഭവിച്ച ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഡെവലപ്മെന്റലായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം നൂറോ ജനറേറ്റർ സംഭവിക്കും പ്രോഗ്രസീവ് ആയിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം എല്ലാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓവർഓൾ വി ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കറണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി സബ് ടെസ്റ്റ് ലൈക് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ട്രയൽ ഇറ്റ് പാർട്ട്സ് എ ആൻഡ് ബി മെഷർ ടൈം ടു കണക്ട് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നമ്പർ മേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഓർ ആൻ ഓർഡർനേറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റർ ദാറ്റ് ഇസ് ട്രൈ മേക്കിംഗ് പാർട്ട് ബി ടൈം മേക്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉള്ളത് അതായത് സീക്വൻഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്പർ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ടൈമും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ടാസ്കോ ടെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ലെറ്റർ ചില സമയത്ത് നമ്പർ കൊടുക്കും ചില സമയത്ത് ലെറ്റർ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ മാത്രമാണ് കൊടുക്കും രണ്ടായിരിക്കും പാട്ട് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ലെറ്റർ കൊടുത്തത് എങ്ങനെയാണ് Uh, uh, how this uh, individual, how the patient connect uh, with this uh, sequence of the number or sequence of the letters. These two subtitling are in trial making test for the both A and B. Next, the <coughs> category test is in counting factor. A special system reasoning factor, a proportional reasoning factor and an incidental memory factor. കൗണ്ടിങ് ഫാക്ടറി അതായത് എത്ര മാത്രം സ്പീഡ് ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്പെഷ്യൽ പൊസിഷൻ റീസണിംഗ് ഫാക്ടർ ഓരോ പൊസിഷനിലും സ്പേസ് ലെവൽ വരുന്ന പൊസിഷൻസ് കൃത്യമായിട്ട് റീസൺ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പ്രൊപ്പോർഷണൽ റീസണിംഗ് ഫാക്ടർ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റീസണിംഗ് തന്നെ എത്രമാത്രം പ്രൊപ്പോർഷണേറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻസിഡന്റൽ മെമ്മറി ഇൻസിഡന്റൽ മെമ്മറി എന്ന് പറഞ്ഞറിയാം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡന്റ് സംഭവിച്ചതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മെമ്മറിയാണ് ഇൻസിഡന്റ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ക്ലിയർ ആയിട്ട് അക്കുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് അത്രയും ടാസ്കുകളാണ് രണ്ടാമത്തെ സബ് ടെസ്റ്റിലുള്ള ഹൈ സ്റ്റേഡ് കാറ്റഗറി ടെസ്റ്റിലുള്ളത് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ടാക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ടാക്ച്വൽ സെൻസേഷൻ ആക്ച്വൽ എന്താണെന്ന് അറിയാലോ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് സെൻസേഷൻ ആണ് ടാക്ച്വൽ സെൻസേഷൻ സ്കിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പർശനത്തിലൂടെ പെർഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ചില സബ് ടെസ്റ്റുകളാണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് സീഷോർ റിതം ടെസ്റ്റില് സീഷോർ മ്യൂസിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കോളേജിൽ മ്യൂസിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് നോക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് സീഷോർ മ്യൂസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് ആണ് ഒരാളെ മാത്രം മ്യൂസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു സബ് ടെസ്റ്റ് ആണ് റിതം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ സീഷോർ റിതം ടെസ്റ്റ് ഈ ബാറ്ററിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സബ് ടെസ്റ്റ് ആസ്റ്റേഡ് റേറ്റും ബാറ്ററിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ദെൻ അനദർ ടെസ്റ്റ് ഈസ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട് പെർസെപ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് സ്പീച്ച് സൗണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പേഴ്സീവ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ ഫിംഗർ ഓസിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സബ് ടെസ്റ്റ് ദെൻ സെൻസറി പെർസെപ്ഷൻ എക്സാമിനേഷൻ ലേറ്റർ ഡോമിനൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഇതെല്ലാം 
അതിനകത്ത് വരുന്ന ഓരോ ടാസ്ക് ഓരോ ടാസ്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം പരിശോധിക്കപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉള്ളത് അപ്പൊ ട്രയൽ മേക്കിംഗ് ഹയർ സ്റ്റഡി ക്രിയേറ്റ് ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഷീഷോർ സ്പീച്ച് സൗണ്ട് ഫിംഗർ ഓസിലേഷൻ ഇത് സെൻസറി ലെറ്റർ ഡോമിനൻസ് ലെറ്റർ ഡോമിനൻസ് ലെഫ്റ്റ് ആണോ റൈറ്റ് ആണോ ഹെമിസ്ഫിയർ ഏത് ഏത് ഹെമിസ്ഫിയർ ആണ് ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ള നോക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ലെവൽ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാം നേതൃത്വങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്തിന് തന്നെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബ്രെയിൻ ഡാമേജ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതുപോലെ നമുക്ക് പറയാം എവിടെയായിരിക്കാം ഡാമേജ് സംഭവിച്ചിട്ട് ഉള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാനും അത് മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സോ ദീസ് ആർ ദീസ് ഇന്റലിജൻസ് കപ്പാസിറ്റി സോറി ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഡബ്ല്യു എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി എന്ന് പറയും ഇത് പറഞ്ഞ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ഫോർ എനിവൺ ഇൻ ദി ഏജ് റേഞ്ച് ഓഫ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ആൻഡ് കറന്റ് വേർഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഡബ്ല്യു എം എസ് ഫോർ എഡിറ്റഡ് ഇൻ സോറി റിവൈസ്ഡ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻ is available now and this test wms made up of 17 sub test indella nan oro task aan to oro task kodutheyinu shesham cheyundan ente kai kodu irippunde pakshe ellam detailed aayittu kaanikkanalla idu valla kaanichittum kaari illa idu cheyidala kaari ullu adondana njan pinne adu kaathu irippunde pakshe mamre ellu uriye kodu irippunde pakshe namukku oru direct class okke aanengil idu engane aanu cheyina nan kaanikka ഇതിപ്പോ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്ന് ഇത് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്ത ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ ഓരോ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എനിക്കറിയില്ല സാധാരണ സൈക്കോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് യെസ് സോ ഹിയർ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവൻറ്റീൻ സബ് ടെസ്റ്റ് ദിസ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അഡീഷൻ സിമ്പിൾ സ്പാൻ ഡിസൈൻ മെമ്മറി ജനറൽ കൊഗിനി സ്ക്രീനർ ലോജിക്കൽ മെമ്മറി വൺ ആൻഡ് ടു വെർബൽ പേഡ് അസോസിയേറ്റ് വൺ ആൻഡ് ടു ആൻഡ് വിഷൽ ആൻഡ് വിഷൽ റിപ്രഷൻ വൺ ആൻഡ് ടു സോ പെർഫോമൻസ് ഓൺ ദീസ് ഡിഫറെന്റ് സബ് ടെസ്റ്റ് ആർ സ്കോഡ് ആസ് ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസിൽ കിട്ടുന്ന സ്കോറ് ഈ സ്കോർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അഞ്ച് ഇൻഡെക്സിസ് ഉണ്ടാക്കാം ഡിഫറെന്റ് ഫൈവ് ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാക്കാം ഇൻഡെക്സ് ഫോർ ഓഡിറ്ററി മെമ്മറി വിഷൽ മെമ്മറി വിഷൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി ആൻഡ് ഡിലേഡ് മെമ്മറി ഓഡിറ്റർ മെമ്മറി എന്ന് പറയാം അറിയാം നമുക്ക് ഓഡിറ്ററി ലെവലിൽ എത്രമാത്രം നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതാണ് ഓഡിറ്റർ മെമ്മറി വിഷൽ മെമ്മറി അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ എത്രമാത്രം റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വിഷൽ വർക്കിംഗ് മെമ്മറി കണ്ടൊരു കാര്യം നമുക്ക് അത് മാറ്റി നിർത്തിയതിന് ശേഷം അത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വർക്കിംഗ് മെമ്മറി എന്ന് എടുത്തിട്ട് എത്രമാത്രം ആ കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെമ്മറി പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ റീകളക്ട് ചെയ്യപ്പെടും ഡിലേഡ് മെമ്മറി ഡിലേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ആഫ്റ്റർ സം ടൈം ഇസ് ഗീവൺ ഫോർ ദി ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് ഹി സസ് ടു റീകളക്ട് ഓർ റീകോൾ ദി ടാസ്ക് ഓർ ദി ഓർ കളക്ട് ദി ഓൾറെഡി സീൻ പിക്ചർ എക്സെട്ര അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ഇൻഡെക്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരാളുടെ മെമ്മറി എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടുത്തെ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെമ്മറി റിലേറ്റഡ് 
reserve with the team members. In the Balapana, the differential diagnosis will be For example, a patient that is, uh, that is uh, 17, 17 or 18 years is, uh, is manifesting some, some psychological problem and uh, he comes for a consultation with the psychiatrist. So the psychiatrist uh, has the doubt, he has a doubt that whether it is due to depressive features or due to uh, dementia. But dementia, 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 uh, referred for the neurologist for the further uh, evaluation or he may uh, he may refer for a neuropsychological assessment to uh, diagnose it accurately about differential diagnosis about a mother assumption where in the end is made the dementia going to rally the pressive features of the kingdom so the way for a particular ഡെമൻ <laughs> ിസ്കോൺസിൻ card sorting test it is generally used to measure the frontal lobe dysfunction or in patient with acquired brain injury degenerative disorder disease or mental illness such as schizophrenia in this uh, test a number of stimulus cards are present to the patient Figure on the cards differ with respect to color, quantity, and shape. The um, patient is asked to match the card, but not how much. However, he or she is told right or just this is four cards and this uh, are having different different and uh, uh, different num color so four pattern so then number subject in earth in our regarding the what initial so metal like card for a card in the so this object is presented with the four stimulus card the another stimulus card bearing the design that different card form and number of elements number of uh, pattern in the card he is asked to sort the card into piles in front of one or, or another stimulus card stimulus card le metal card maati vechirikkana card orinnu mundu irukkana theeram in detail sort cheyanu only help given by by the uh, psychologist to the subject is to be told whether the choice is correct or not the test work on the following principle that correct solution is first for example color when the subject has figured out the solution the correct solution then be any he may change it to the four yes the subject must now in the class in the cards only the card. 
to the form. When the subject has a field at by form, the characters can again change unexpectedly. This time to the number of it, it will later be color again and so on. എക്സ്പെരിമെന്റ് <laughs> ഈ ഷെയ്പ്പ് അനുസരിച്ചായിരിക്കും ഫോം അനുസരിച്ചായിരിക്കും അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കളർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പിലുള്ള സംഭവമല്ല ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു ഈ ഫസ്റ്റ് കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഉള്ളതല്ല സെക്കൻഡ് കാർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വയ്ക്കുന്നു ഇനി പ്ലസ് സൈൻ ഉള്ളതല്ല ഇവിടെ വയ്ക്കുന്നു സർക്കിൾ ഉള്ളത് അതാണ് ഉടനെ തന്നെ സബ്ജക്റ്റ് സോറി ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റർ മേ ചേഞ്ച് ദി സോർട്ടിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഈ ക്രൈറ്റീരിയ അല്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ പിന്നെ അയാൾ ശ്രദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ദി എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദി കാർഡ് എത്ര എണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്ന നമ്മുടെ സമയത്ത് ഒരെണ്ണമാണുള്ളത് ഒരു സർക്കിൾ അപ്പൊ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ മാത്രം ഉള്ളത് ഒരു ഫോം മാത്രം ഉള്ളത് അനുസരിച്ച് ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ രീതിയല്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന രീതി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച സോർട്ടിംഗ് കാറ്റഗറി ഇങ്ങനെയല്ല സോറി സോർട്ടിംഗ് ക്രൈറ്റീരിയ ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ വിക്കാൻസൻ ഈ ടെസ്റ്റിലുള്ളത് ഈ സോറി മാറിയിട്ട് പേര് ഈ ടെസ്റ്റിലുള്ളത് സോ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഫ്രണ്ടൽ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ഡാമേജ് ജനറലി ഈ ലേൺ ടു സോട്ട് മച്ച് മോർ സ്ലോലി ദാൻ നോർമൽ സബ്ജക്ട് But in particular, they make more preservative errors, meaning that they can continue the sort according to the previous matching criteria, uh, though it not no, though it no longer it, it no longer applies. Okay. Then, that is my friend Loeb. I think this is a little bit of damage to the other side of the world. ഒരു സാധാരണ നോർമൽ സബ്ജക്ട് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വളരെ സ്ലോ ആയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ഫ്രണ്ടൽ ലോബിലാണ് നമ്മുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ഏഹ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മെയിൻ സംഭവങ്ങളും എല്ലാം എല്ലാം പ്ലാൻ റീസണിങ് അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിങ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല സബ്ജക്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് സബ്ജക്ട് ഹീ ഓൾസോ മേക്ക് മോർ പെർസർവേറ്റീവ് എയർ പെർസർവേറ്റീവ് എയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതല്ല ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതേ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ meaning that they continue to sort according to previous matching criteria even though it no longer applies alla adhe criteria vachu cheyana it means the problem with the frontal lobe frontal lobe le prashna ullathu ondana normally ninnu vallu avum preservation kooduna samayathu ee oru prashna ullathu ondana iyalu ingane che Patient with the frontal lobe lesion constantly preserved in response in a variety of test situations, particularly those in which there are changing demands. This constant card sorting test has become one of the standard clinical tests for identifying frontal lobe injury. Frontal lobe injury is not going to be a road accident. Again, a frontal lobe injury is not going to be a road accident. This card sorting test is not going to be a problem. വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കാം പെർസർവേറ്റീവ് ആയിരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ക്രൈറ്റീരിയ തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ കൊടുത്തല്ല ഇയാൾക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു അവസ്ഥയായിരിക്കാം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വന്നിട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഫ്ലെക്സിബിൾ ഇൻ സോർട്ടിംഗ് ദി കാർഡ് 
പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും വെയർ ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെതർ ദി പേഷ്യൻ്റ് ഈസ് ഹാവിങ് ഫ്രണ്ടൽ ലീജൻ ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് ഫ്രണ്ടൽ ലോ ഇൻഷുറി ദാറ്റ് മേ കോസ് ദി പ്രോബ്ലം ഇൻ മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ബിഹേവിയർ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഇൻ കാർ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് അനദർ ടെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒയോ ഇങ്ങനെ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാത്ത കാരണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ബെൻഡൻ വിഷുവൽ റിട്ടൻഷൻ ടെസ്റ്റ് ഇതും കൂടി ഉള്ളു കേട്ടോ ഈ ടെസ്റ്റും കൂടി ഉള്ളു അത്രയേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ടെസ്റ്റ് മെഷർ വിഷൽ പെർസെപ്ഷൻ ആൻഡ് വിഷൽ മെമ്മറി നാവ് ഇറ്റ്സ് ഫിഫ്ത് എഡിഷൻ ഇസ് അവൈലബിൾ വെൻ വി യൂസ് ഫോർ ദി പീപ്പിൾ ഫ്രം ദി ഏജ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് ടു അഡൽ ടു ഫുഡ് Pend and visual retention test is composed of three sets of form, each that has 10 designs, that is printed in a card of size 8.5 and 5.5 inches. In real examining, the patient is shown with a one and a half. It is used to one as a on a paper from എല്ലാ ഇതിൽ കേട്ടോ ഞാൻ ഈ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിനം മാത്രമാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത് ഓരോ സെറ്റ് പത്തെണ്ണം വെച്ചു അപ്പൊ ആ പത്തില് രണ്ട് സെറ്റില് ഓരോ കാർഡ് വെച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള കാർഡ് കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് ദി പേഷ്യന്റ് ഈസ് ടു ഡ്രോ ദിസ് the memory actually has possible endana inde procedure adanda visual test inde retention test inde ani bod ide feature varu dental test inde procedure this test is <coughs> yes and uh, scoring for this test uh, can be done in two ways first method is count uh, uh, of കറക്റ്റ് ഡിസൈൻ സ്കോർ ഈസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഓൾ ഓർ നത്തിങ് അപ്രൂവ്സ് based on number and type of error made for each and this error can be again categorized like uh, omission uh, uh, design so work can i to omit it with it with it then there may be some kind of distortion distortion in process completely or reservation or reservation will be given the ഡ്രോയിങ് തന്നെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഒരു ഡിസൈൻ കാണിച്ചതിന് ശേഷം വേറെ ഡിസൈൻ കാണിച്ച വരച്ചതുപോലെ തന്നെ പിന്നെയും വരച്ചു റൊട്ടേഷൻ റൊട്ടേഷൻ തലേ വരച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തിരിച്ചു വരച്ചിരിക്കുന്നു ആ പടത്തിൽ നമ്മൾ ഡോട്ടുകളൊക്കെ കൊടുത്തു ഈ ഡോട്ടൊക്കെ അവിടെ സൈസ് ഒറിജിനൽ സൈസിൽ നിന്ന് വളരെ വലുതാക്കിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറുതാക്കിയിട്ടോ ഈസ് അറേസ് ആർ കൗണ്ടേഡ് ഫോർ സ്കോപ്പോൺസ് മെയ്ഡ് ദി സബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് ഈസ് നമ്പർ ഓഫ് എറേസ് ഡിഫറെന്റ് ഫോംസ് ബൈ ദി സബ്ജക്ട് ദീ സ്കോർസ് ആർ ദെൻ ബി കമ്പയർ ടു സെറൽ സെറ്റ് ഓഫ് നോർമേറ്റീവ് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ കാര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെൻഡറിനനുസരിച്ച് 
കൃത്യമായിട്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അജീമർ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഇത് എക്സാക്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഏഹ് നമ്മൾ നോക്കി ഇതൊക്കെ ചെറുപ്പം ചെറിയ ചിലപ്പോഴേക്കാണ്ഷൻ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സ്പെഷ്യൽ മെമ്മറി വിക്കോൺസിനും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻ്റർവിഷനും പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി അതിൽ ലൂറിയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെസ്റ്റ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ധാരാളം ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് ഇത്രയും ടെസ്റ്റുകളാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ലെറ്റിലും വേറെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ടെസ്റ്റ് മാറി കുറച്ച് ഇരിക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടെസ്റ്റുകൾ ധാരാളം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് so by this test we come to the question of the neuro psychosis or come to the uh, uh, for this code mode code diagnostics so will uh from uh, what we have discussed today we discuss very bit on the thing how the brain how the uh, thinking about the study of the brain and its related to behavior the concept of mind then the function structure and the function of the brain the brain uh, attempt to study brain using different experimental approaches and uh, progress in understanding 
in brain function. And then we discuss the various uh, protocol characteristics that may be sorry that may cause <coughs> problem in behavior and we discuss the various uh, biological methods like the method and the verbal potential process thing the brain or normal way understand the relationship or our brain is control our behavior and then we discuss the purpose of the neuropsychological test what are the uh, aspect that we discuss for it that we uh, address by different psychologists and the major psychologists then we the most fun commonly used batteries and testing clinical systems for psychotherapists to differential diagnosis and for management of further treatment procedure or rehabilitating the patient rehabilitating neurological in neurological patient in our rehabilitation of psychology are in the top ഇതിന് <laughs> 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 possibility for any disease related to cognitive capacity like the uh, we can give the ideal measures was for helping such your x fiber uh uh we have got chance to take and all that to now after this uh, uh, with collaborating with all the they uh, actively involved in the rehabilitation program or rehabilitation procedure for that patient or if patient or we can interfere so we can in the uh, problems forward problems ability for the problems and was to approach kutiyal namlu മനസ്സിലാക്കാൻ നേരത്തെ തന്നെ പല രീതിയിലുള്ള